সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতে শিরোনাম ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী আইএইচটি বন্ধ ঘোষণা রাজশাহীতে ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর্মেলার উদ্বোধন টেকসই উন্নয়নের জন্য গবেষণা অপরিহার্য বললেন প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু দেড় কিলোমিটার দৃশ্যমান এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে ছাত্রলীগের দু পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভা শেষে অধ্যক্ষ ডাক্তার ফারজানা হকের জারি করা একটি নোটিশে জানানো হয়েছে সভায় মঙ্গলবার রাত আটটার মধ্যে ছাত্রদের এবং বুধবার সকাল দশটার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নোটিশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা হল ত্যাগ না করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে অধ্যক্ষ জানান ক্যাম্পাসের ছাত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত অবস্থায় এগারো জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এর প্রেক্ষিতে একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়েছিল পরবর্তীতে পরিস্থিতির আরও অবনতি এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় তিনি আরও বলেন ডিপ্লোমা কোর্সের অবশিষ্ট মৌখিক পরীক্ষা এবং বিএসসি সহ ডিপ্লোমা কোর্সের সকল বর্ষে ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে শুধুমাত্র চলতি মাসে রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি কোর্সের পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে কঙ্কাল বিক্রি নিয়ে বিরোধের জের ধরে মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এর জের ধরে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা চলছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সন্ধ্যায় ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ জারি করে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে রাখবো নিষ্কণ্টক জমি বাড়ি করবো সবাই ইনাম জারি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে রাজশাহীতে ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর্মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে এ উপলক্ষে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এস এম আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে শহরের সাহেব বাজার ও পবা উপজেলা প্রাঙ্গণ থেকে পৃথক পৃথক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা চত্বরে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ভূমি উন্নয়ন কর্মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এস এম আব্দুল কাদের এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পবা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদ নেওয়াজ পবা সহকারী ভূমি কমিশনার নুরুল হাই মোহাম্মদ আনাস সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ভূমি সেবা সংক্রান্ত জটিলতা অনেকটাই নিরসন হয়েছে জনগণকে সচেতন করতে স্ব স্থান থেকে সবার প্রচেষ্টায় বাকি সমস্যাও দূর করা হবে তারা জনগণকে ভূমি সেবা নিতে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান জানেন যে আজকে থেকে ভূমি সেবা সপ্তাহ শুরু হয়েছে সাত দিন ব্যাপী এই সেবা সপ্তাহ চলবে এক সপ্তাহ এটি চলবে আমরা এখন জনগণ যাতে ভূমি অফিসে আর হয়রানি না হয় এর জন্য বর্তমান সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার তৈরি করেছেন এবং ই মিউটেশন নামে একটি মিউটেশন চালু হয়েছে এই যে নামজারি যে মানুষ আগে যে নামজারি হতো আপনারা জানেন যে অনেকেই অভিযোগ করেছে যে নামজারির ক্ষেত্রে হয়রানি হতো এখন ই মিউটেশন ই নামজারি হওয়ার প্রেক্ষিতে এখন আর কোনো ধরনের হয়রানি হবে না জনগণ এখন আর অফিসে আসতে হবে না সে ঘরে বসেই নামজারি আবেদন করবে এবং ঘরে বসেই সে তার নামজারির ক্ষতিয়ান পর্যায়ে সব কিছু পেয়ে যাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিকে টেকসই করতে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই এজন্য বিজ্ঞানী ও গবেষকদের আরও বেশি আন্তরিক হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বুধবার দুপুরে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি প্রথমবার সরকারে এসে লক্ষ্য করলাম গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না এতে কোনো বরাদ্দ দেয়া হতো না গবেষণার জন্য বিশেষভাবে প্রণোদনা দেয়া দরকার এটা তাদের মাথায় ঢোকেনি আমি সরকারে এসে তা করলাম সে সময় আমাদের রিজার্ভ মানি ও সম্পদ কম থাকার পরও বারো কোটি টাকা বরাদ্দ রাখলাম গবেষণা খাতে পরে এটি আরও বাড়ানো হয়েছে শেখ হাসিনা বলেন গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার ফলে আমরা আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এখন আমরা খাদ্য বিদেশেও রপ্তানি করতে পারি বিএনপি জামায়াতের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর একুশ বছর এবং দু এক থেকে দু সাল পর্যন্ত উনত্রিশ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নতিতে কোনো ছাপ রাখতে পারেনি 
স্বাধীনতার আদর্শে যারা বিশ্বাস করে না তারা দেশের জন্য আর কি উন্নতি করবে শেখ হাসিনা বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ফেলোশিপ চালু করেছিলেন কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলো তা বন্ধ করে দেয় এতে দেশের গবেষণা হোচট খায় তিনি জানান তার সরকার দেশে গবেষক তৈরিতে ভূমিকা রাখছে দেশে এবং বিদেশে গিয়ে যাতে গবেষণা চালাতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে তিনি গবেষক সহ সবার সহযোগিতা কামনা করেন দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে আমরা একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠা করব দু হাজার একুশ থেকে দু এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ কেমন বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই কীভাবে করতে চাই সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা আমরা প্রণয়ন করছি তারপরেও আমরা দু হাজার একশো সাল দু হাজার একশো সালের বাংলাদেশ কেমন হবে সেটা মাথায় রেখে আমরা ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো প্রণয়ন করেছি পদ্মা সেতুর মাওয়া প্রান্তে তেরো ও চোদ্দ রং খুঁটির ওপর দশমী স্প্যানটি বসেছে বুধবার দুপুর বারোটার পরে স্প্যানটি বসানো হয় এর মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতু দেড় কিলোমিটার দৃশ্যমান হল পদ্মা সেতুর নির্বাহী প্রকৌশলী দেওয়ান আব্দুল কাদের জানান সকাল নয়টার দিকে তেরো ও চোদ্দ নং খুঁটির সামনে চলে আসে স্প্যানবাহী জাহাজটি যথাযথ স্থানে নোঙ্গর করা হয় তারপরে স্প্যানটি খুঁটিতে বসানো হয় সেতুর তেরো ও চোদ্দ নম্বর পিলারের ওপর বসানোর মাধ্যমে দৃশ্যমান পদ্মা সেতুর দেড় কিলোমিটার দৃশ্যমান হয় এদিকে আর বাকি স্প্যানগুলো জাজিরা প্রান্তে বসানো হয়েছে জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতুর বারোশো মিটার দৃশ্যমান হয়েছে এর আগে মাওয়া প্রান্তে একটি স্প্যান এক এফ চার ও পাঁচ নম্বর পিলারে অস্থায়ীভাবে রাখা হয় সুবিধা মতো সময়ে সেটি ছয় ও সাত নম্বর পিলারে বসানো হবে কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে জায়গা না থাকায় স্প্যানটি চার ও পাঁচ নম্বর পিলারে অস্থায়ীভাবে বসিয়ে রাখা হয় পদ্মা সেতুতে মোট বিয়াল্লিশটি পিলারে একচল্লিশটি স্প্যান বসবে আমাদের কাজের গতি আমরা আর একটু দ্রুত করার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা কীভাবে করা যায় সে নিয়ে আমরা কাজ করছি মূল ইয়ে হলো আমাদের প্রোগ্রেসটাকে আরও বাড়ানো যায় কিনা এখন দুইটা একটা করতেছি দুইটা করা দুইটার পরে আরও বাড়ানো যায় কিনা সেটা আমরা আগে দুইটা করি তখন দেখতে হবে যে আমরা আরও পারি কি বুধবার দুপুরে আর এমপি পুলিশ লাইন্সের পিওএম হল রুমে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের আয়োজনে আর এমপির পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম এর রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি হিসেবে বদলি জনিত এক বর্ণাঢ্য বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ইউনিটের অফিসার ফোর্সবৃন্দ ও সিভিল স্টাফবৃন্দ এ সময় গম্ভীর ও আবেক্ষণ পরিবেশে সৃষ্টি হয় অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ পুলিশ কমিশনারের প্রতি তাদের অনুভূতি ও ভালোবাসা ব্যক্ত করেন এ সময় পুলিশ কমিশনারকে ফুলের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় এবং সম্মাননা স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয় পুলিশ কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম গত দোসরা জুলাই দু হাজার তারিখে আর এমপিতে যোগদান করেন যোগদানের পর তার সুযোগ্য নেতৃত্বে সুষ্ঠ ও নিরাপদ পরিবেশে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় তাছাড়া ফোর্সদের জন্য তিনি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেন তার সময় পুলিশ নারী কল্যাণের কার্যক্রম আরও বেশি গতিশীল হয় তিনি আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও বড় ধরনের সংকটময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্রাইসিস রেসপন্স টিম সিআরটি ও কুইক রেসপন্স টিম কিউআরটি গঠন করেন তিনি জনবান্ধব পুলিশিং এর মাধ্যমে রাজশাহী মহানগর এলাকায় মাদক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ সহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দু সালে বিপিএম পদক লাভ করেন ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকার গঠনের আটচল্লিশতম বর্ষ স্মরণে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিতকরণ শহীদ পরিবারের মর্যাদা নিশ্চিতকরণ ও যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আল বদর আল শামস পাকিস্তানি দোষদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে স্বাধীনতার সপক্ষের অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চাই বুধবার বেলা এগারোটায় নগরী সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট প্রেস ক্লাব চত্বর এলাকায় এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চায়ের আহ্বায়ক আসলাম উদ্দৌলার সভাপতিত্বে মানববন্ধন কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা প্রশান্ত কুমার সাহা স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ববিন খান রাজশাহী প্রেস ক্লাব সভাপতি সাইদুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ শঙ্কর সাহা বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চায়ের সদস্যবৃন্দ তাদের জায়গায় 
নাটোরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নারী সহ দুইজন নিহত হয়েছে এ সময় আহত হয়েছে অন্তত পনেরো জন আহতদের নাটোর সদর আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নিহতরা হলেন সিরাজগঞ্জের ধাপ তিতলি গ্রামের সাইফ আলীর ছেলে সাইফত আলী এবং নাটোরের বড়াই গ্রামের পার গোপালপুর এলাকার মৃত শুকলাল সর্দারের স্ত্রী রাহেলা বেগম বেলা সাড়ে দশটার দিকে বড়াই গ্রাম ও নাটোর সদর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নাটোর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম ও স্থানীয়রা জানান পাবনা থেকে কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত লসিমনে গরু নিয়ে রাজশাহী সিটি হাটে যাচ্ছিলেন পথে নাটোর সদর উপজেলার কামারদিয়ার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় এ সময় লসিমনে থাকা অন্তত ১৬ জন গরু ব্যবসায়ী আহত হয় খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাইফত আলী মারা যায় অপরদিকে বড়াই গ্রামের বনপাড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মাহবুব রহমান জানান নাটোর পাবনা মহাসড়কের গড়মাটি এলাকায় একটি দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বাস পথচারী রাহেলা বেগমকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলে পার গোপালপুর গ্রামের মৃত শুকলাল সর্দারের স্ত্রী রাহেলা বেগম মারা যায় শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে রাখবো নিষ্কণ্টক জমি বাড়ি করব সবাই ইনাম জারি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নাটোরে ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর্মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে এ উপলক্ষে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের নেতৃত্বে শহরের মাদ্রাসা মোড় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কালেক্টর ভবন চত্বরে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ভূমি উন্নয়ন কর্মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শরীফুন্নেসা নাটোর পৌর মেয়র উমা চৌধুরী জলি সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম রমজান সহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ভূমি সেবা সংক্রান্ত জটিলতা অনেকটাই নিরসন হয়েছে জনগণকে সচেতন করতে স স্থান থেকে সবার প্রচেষ্টায় বাকি সমস্যাও দূর করা হবে তারা জনগণকে ভূমি সেবা নিতে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান রাজশাহীর বাগমারায় এক মুক্তিযোদ্ধার নাতনি শিশু মাবিয়া সুলতানাকে ধর্ষণ করে হত্যার এক বছর পরও ধরা ছোঁয়ার বাইরে চার আসামি পাল্টা হুমকি তাদের তিনজন জামিনে বেরিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অপর একজন জামিন ছাড়াই ঘুরছেন ধর্ষণ হত্যা মামলা দায়ের করা হলেও নেই কোনো অগ্রগতি এক বছর হয়ে গেলেও কোনো চার্জশিট দাখিল করা হয়নি গড়িমসি করছে পুলিশ তাদেরকে জানালে তারা নাকি আসামিকে খুঁজে পাচ্ছে না অথচ আসামিরা এলাকাতে আছেন রাজশাহী প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন জেলার বাগমারা উপজেলার পানিয়া নড্ডা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন পালাক্রমে ধর্ষণ করে তারা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে কিন্তু উল্টো বিষপানের নাম করে নাটক সাজিয়ে আলামত গোপনের চেষ্টা করে তবে ফরেন্সিক রিপোর্টে চিকিৎসক ভিক্টিমের বিষপানের কোনো আলামত পাননি ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে বলে ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে গত বছরের জানুয়ারি মাসের ঘটনা এটি মামলা করা হয়েছিল ন্যায় বিচারের আশায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের কোনো আমরা বিচার পাইনি বা ভিক্টিমের মা বাবা বাড়ি ছেড়ে এলাকা ছেড়ে কিন্তু পলাতক আছে তো পুলিশকে আমরা বারবার এই বিষয়টা জানালেও পুলিশ তেমন একটা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে না তবে এর সঠিক বিচার পাব কি না আমাদের সন্দেহ কারণ ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী তারা যে মিথ্যা প্রচারণা চালাইছিল যে মেয়েতে বিষ খেয়ে মারা গেছে কিন্তু ফরেন্সিক রিপোর্টে আসছে সেখানে বিষের কোনো আলামত নাই বিধায় পুলিশ কেন আজ পনেরো মাস হয়ে যাচ্ছে চার্জশিট দিতে গড়িমসি করতেছে বা আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করতেছে না নাটোরের বাগাতিপাড়া থেকে পিতলের একটি লক্ষ্মী মূর্তি ও শহরের বনবেল গড়িয়া থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার ও তিনজনকে আটক করে প্রেস ব্রিফিং করেছে জেলা পুলিশ বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয় এ সময় পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন বলেন দীর্ঘদিন ধরে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র বিভিন্ন ধাতু দিয়ে মূর্তি তৈরি করে স্বর্ণের মূর্তি বলে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছিল এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বাগাতিপাড়া উপজেলার 
তমালতলা বাজার এলাকায় অভিযান চালানো হয় অভিযানকালে উপজেলার চকগাস গ্রামের মৃত তাহের উদ্দিনের ছেলে আবু সাইদের বাড়ি থেকে কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায় পিতলের একটি লক্ষ্মী মূর্তি উদ্ধার এবং তাকে আটক করা হয় অপরদিকে গত রাতে শহরের বনবেলঘড়িয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে চার শত পাঁচ বোতল ফেন্সিডিল সহ চাঁপাইনবগঞ্জের শিবগঞ্জের গোলাম মোস্তফার ছেলে ট্রাক চালক আব্দুল করিম এবং একই এলাকার চালকের সহযোগী জামাল উদ্দিনের ছেলে পিয়ারুল ইসলামকে আটক করা হয় গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ভূমি সেবা সপ্তাহ রাখব নিষ্কণ্টক জমি বাড়ি করব সবাই ইনাম জারি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে এ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা বিডি হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মন বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম সেটেলমেন্ট অফিসার নিরঞ্জন কুমার সরকার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন এ সময় বক্তারা বলেন বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় ভূমি সেবা সংক্রান্ত জটিলতা অনেকটাই নিরসন হয়েছে জনগণকে সচেতন করতে স্বশ স্থান থেকে সবার প্রচেষ্টায় বাকি সমস্যাও দূর করা হবে তারা জনগণকে ভূমি সেবা নিতে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করার আহ্বান জানান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ অভিযানে আটত্রিশ জন আটক ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ রাজশাহী মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বোয়ালিয়া মডেল থানা এগারো জন রাজপাড়া দশ চন্নিমা দুই মতিহার তিন বেলপুকুর দুই শামুকদুম এক এয়ারপোর্ট এক পবা দুই কাশিয়ারাঙ্গা দুই দামকুড়া দুই ও ডিবি পুলিশ দুই জনকে আটক করে যার মধ্যে আটজন ওয়ারেনভুক্ত আসামি ১৪ জনকে মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য অপরাধে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে নাটোরে বার্ষিক পুলিশ সমাবেশ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার বিকেলে শহরের পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত পুলিশ সমাবেশে বাংলাদেশ পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ সময় তিনি অভিবাদন গ্রহণ এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রতিযোগিতা শেষে তিনি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এ সময় সংরক্ষিত আসনের মহিলা সংসদ সদস্য রত্না আহমেদ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলাম রমজান নাটোরের পৌর মেয়র উমা চৌধুরী জলি সহ জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন পরে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথি শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ